সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত সূচকীয় এবং লগারিদম ফাংশন নয় দশমিক এক নিয়ে কাজ করছিলাম এ পর্যায়েতে পাঁচ নং পর্বে বা পঞ্চম পর্বে আমরা চ নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব পাঁচের চ তো পাঁচের চ নং প্রশ্নটা একটু বড় পাঁচের চ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে সরল করতে হবে স্কোয়ার মাইনাস বি ইনভার্স টু হোল টু দি পাওয়ার এ এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার বি মাইনাস এ ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার মাইনাস এ ইনভার্স টু হোল টু দি পাওয়ার বি বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এ মাইনাস বি আমরা এর আগেই বলছিলাম যে কোনো কিছুর উপরে পাওয়ার মাইনাস ওয়ান দেওয়ার অর্থ অর্থাৎ ইনভার্স ওয়ান দেওয়ার অর্থটা হচ্ছে ওয়ানের নিচে সেই জিনিসটা ওয়ান ডিভাইড বাই এ ঠিক একইভাবে যদি আমি এখানে এ ইনভার্স টু বলতাম তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার থ্রি বললে ওয়ান ডিভাইড বাই এ কিউব এভাবে আসতো এখন এই অঙ্কটা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে দেখুন পরের অংশটুকুতে আসছে এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার বি মাইনাস এ আর নিচে আছে বি প্লাস এ মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এ মাইনাস বি কোনো রাশির সাথে কোনো রাশিটাই মিল নাই যেহেতু মিল নাই তার জন্য আমরা বুঝতে পারতেছি না যে আসলে এই অঙ্কটা কিভাবে করা যায় কিন্তু একটা কাজ করলে এই অঙ্কটা সহজ হয়ে যায় সেই কাজটা কি এখানে আছে এ স্কোয়ার এখানে আছে বি ইনভার্স টু তাহলে বি ইনভার্স টু এর মানটা কি বি ইনভার্স টু এর অর্থটা কিন্তু ওয়ান ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার তাই তো ওয়ান ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার বা এটাকে আমরা আর একটা জিনিস লিখতে পারি বি ইনভার্স টু এর ক্ষেত্রে যে বি মাইনাস ওয়ান তার উপর হোল স্কোয়ার দিতে পারি এটাও তো হচ্ছে বি ইনভার্স টু কেননা আমরা জানি যে ঘাতের ঘাত গুণন হয় তাহলে এই টুটা ওয়ানের সাথে গুণন হলে আবার ওই একই রাশিটাই হচ্ছে যে বি ইনভার্স অফ টু হয়ে যাচ্ছে তখন তো এটা করার উদ্দেশ্যটা কি যখন বি ইনভার্স ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিচ্ছি তাহলে এটা দেখেন একটা সূত্র হচ্ছে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র দাঁড়াচ্ছে ঠিক একইভাবে নিচের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ওই এ ইনভার্স এ ইনভার্স টু আছে তাহলে এ ইনভার্স ওয়ানের উপর হোল স্কোয়ার দিতে পারি তাহলে এ ইনভার্স ওয়ানের উপর হোল স্কোয়ার দেওয়ার অর্থটা কি যে এ ইনভার্স টু হয়ে যাচ্ছে তখনও কিন্তু সেটাই সূত্র দাঁড়াচ্ছে তখন কি সূত্র দাঁড়াচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র দাঁড়াচ্ছে আমরা এই কাজগুলোই প্রথমত করব তাহলে এই কাজগুলো করার ফলে আমরা অঙ্কটার কিছুটা এগিয়ে যাব তারপরে আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারবো যে কি করতে হবে সে কাজটা যদি করি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ানের উপর হোল স্কোয়ার তার উপরে পাওয়ারটা যেভাবে আছে সেভাবেই উপরে এ পাওয়ার আছে এটাকে উপরে পাওয়ার হিসেবে দিয়ে দিলাম এখন নিচেও একই কাজটা করছি বি স্কোয়ার মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ানের উপরে হোল স্কোয়ার তার উপরে পাওয়ার হিসেবে এখানে আছে বি সেই বিটাকেও আমরা এখানে লিখে দিয়েছি ডান পাশে উপরেও যে রাশিটা আছে সেটা উপরে নিচে যে রাশিটা আছে সেই নিচে রেখে দেওয়া আছে এখন আমরা এটাকে কি কাজ করব এটা হচ্ছে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ সূত্র করব স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রটা কি দাঁড়াবে এই এ বলতে শুধু এ আর বি বলতে বি ইনভার্স ওয়ান এই টোটালটা কিন্তু বি তাহলে এ প্লাস বি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি নিচেও একই কাজটাই করতেছি বি স্কোয়ার মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ানের উপর হোল স্কোয়ার আছে তাহলে এটাকে আমরা যদি বিটাকে ধরি এ আর এটাকে যদি বি ধরি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে সেক্ষেত্রেও এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর তার সাইডে যে কাজগুলো করা আছে ওইভাবেই রেখে দিচ্ছি যে যেহেতু এখানে এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান ছিল তার উপর বি মাইনাস এ ছিল ঠিক একইভাবে এখানে বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এ মাইনাস বি আছে ওই একই কাজটা এভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে এখন যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে যখন আমরা অঙ্কটা করি তো বি ইনভার্স ওয়ানের অর্থটা কি দাঁড়ায় এখন যেহেতু পাওয়ার এ আছে এটা কি দুইটার উপরে পাওয়ার আছে তো আমরা বলছিলাম কি যখন এই যে যেমন এ এবং বি দুইটার উপরে যদি আমরা পাওয়ার বলে থাকি যে এক্স আছে তার মানে সেটাকে কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে বলছিলাম যে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এক্স তাই তো তাহলে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এক্স ভাবে লিখতে হবে তো আমরা প্রথমত করতে পারি কি যে এ প্লাস বি ইনভার্স ওয়ান এটার উপরে আসবে এই এ আবার ঠিক একইভাবে এ ইন মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান তার উপরেও আসবে এ অ্যাজ দ্য সেম কেস বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান তার উপরে আসবে কি বি একইভাবে বি মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান তার উপরে পাওয়ার আসবে বি তো সেই কাজটা আমরা একটু করি এ প্লাস বি ইনভার্স ওয়ানের উপরে আমরা পাওয়ার দিছি এ একইভাবে 
আমরা এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান এর উপরে পাওয়ার দিছি এ আর ওখানে সেম কাজটা করছি কি নিচের ক্ষেত্রেও যে বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান এর উপরে এই যেহেতু পাওয়ার আছে বি তাহলে বি দেওয়া হয়েছে একইভাবে বি মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান এর উপরেও পাওয়ারটাকে বিটাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন এখন যে কাজটা আমরা করব যে এটার উপরে তো এ আছে এটার উপরে এ আছে পাওয়ার তো আমরা এই অংশটাকে আলাদা করতে পারি বি ইন মাইনাস এ আছে এখন আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি কি যে এই যে এ প্লাস বি ইনভার্স ওয়ান এর উপরে এ আর এখানে আছে এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান এই রাশিটা ডান পাশের এই রাশিটার বেস এবং এ রাশিটার বেস কিন্তু একই সমান তাই তো তাহলে বেস যদি সমান হয় তাহলে গুরুণ অবস্থা থাকলে আমরা জানি পাওয়ার যোগ হয় একইভাবে নিচের দিকেও যদি আমরা একটু খেয়াল করি বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান এখানে আবার এখানে হচ্ছে বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান তার মানে এই দুইটার বেসও কি একই তাহলে এটাও তো গুরুণ অবস্থাতে আছে তার মানে তার পাওয়ারও কি হবে যোগ হবে এখন সেই কাজটা আমরা যদি করি এখানে যেহেতু এ প্লাস বি ইনভার্স ওয়ান আছে তার মতোই রেখে দিলাম রেখে দিলাম আর এই যে এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান এটাকে বেস ধরলাম এর উপর আছে এ এ প্লাস এইটাও একই জিনিস এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান তার উপরে বি মাইনাস এ তাহলে বি মাইনাস এটা কি যোগ হবে যেহেতু গুরুণ অবস্থাতে আছে তাহলে এ প্লাস বি মাইনাস এ ঠিক একইভাবে নিচে আমরা আলাদাভাবে বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান কে লিখে রাখলাম মানে এটাকে যদি আমরা বেস ধরি এটাকে যদি আমরা বেস ধরি তাহলে বেস ধরলে এর উপর আছে বি তারপরে এই অংশটাতে এখানে আছে এ মাইনাস বি তাহলে এ মাইনাস বিটা কি হবে বি এর সাথে যোগ হবে বি প্লাস এ মাইনাস এই জায়গাটাতে বি মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান আছে তো তাহলে আমরা এখানে বি মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার বি ওইভাবে রেখে দিলাম এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এই এ এবং এই এটা কাটাকাটি যাচ্ছে থাকতেছে শুধু বি নিচে এই বিটা এবং এই বি দুটা কাটাকাটি যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে এ তো আমরা ওইভাবে রাশিটা লিখতে পারি যে এ প্লাস বি ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এ এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার বি নিচে বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এ তার সাথে বি মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এখন এখন আমরা আসবো ইনভার্স এর কাজগুলো করতে কেন ইনভার্স এর কাজগুলো করতে আসবো দেখুন এখানে আর ওই যে দুইটা করে যে রাশি ছিল আগে এ মাইনাস বি ছিল বি মাইনাস এ ছিল এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু এখন আর নাই এখন হচ্ছে সিঙ্গেল ডিজিটের আসছে এখানে পাওয়ার এ আছে এখানে পাওয়ার বি আছে ঠিক একইভাবে নিচেও এ এবং বি পাওয়ার আছে কিন্তু তাদের মাঝখানে কোনো ধরনের মিল নাই এখানে এ প্লাস বি ইনভার্স ওয়ান এখানে এ মাইনাস বি ইনভার্স ওয়ান নিচে বি প্লাস এ ইনভার্স ওয়ান বি মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান এখন আমরা যদি এটাকে যদি বি ইনভার্স ওয়ানটাকে চেঞ্জ করে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইড বাই বি ঠিক একইভাবে এই নিচের এ ইনভার্স ওয়ানটাকেও লিখতে পারি যে এ ইনভার্স ওয়ান হলে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ওয়ান ডিভাইড বাই এ সেই কাজটাই আমরা করতেছি যে এ প্লাস বি ইনভার্স ওয়ান বি ইনভার্স ওয়ানের পরিবর্তে ওয়ান বাই বি আর এই জায়গাটাতে বি ইনভার্স ওয়ান এর ক্ষেত্রে একইভাবে ওয়ান বাই বি তার উপরে পাওয়ার যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিচ্ছি নিচে এ ইনভার্স ওয়ান এর ক্ষেত্রে ওয়ান ডিভাইড বাই এ হোল টু দি পাওয়ার পাওয়ার এ আছে এ এখানে আছে বি মাইনাস এ ইনভার্স ওয়ান তাহলে এ ইনভার্স ওয়ান এর পরিবর্তে আমরা এখান থেকে ওয়ান ডিভাইড বাই এ হোল টু দি পাওয়ার বি এখন এই জায়গাটাতে আমরা কি লসাগু করতে হবে কেননা এই এ এর নিচে আমরা ধরে নিই যে এর নিচে ওয়ান আছে আবার এই এ এর নিচে ওয়ান আছে এগুলো একটু ধরে নিই বি এর নিচে আমরা ধরে নিই ওয়ান আছে এবং এই বি এর নিচেও আমাদেরকে ধরে নিই ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান এবং বি এটার লসাগু কি হবে বি তাহলে ওয়ান দ্বারা বি কে ভাগ করলে শুধু বি বি দ্বারা এ কে গুণন করলে এ বি প্লাস বি দ্বারা বি কে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা এই ওয়ান কে গুণন করলে ওয়ান ঠিক একইভাবে এখানে ওয়ান এবং বি এর লসাগু হচ্ছে বি তাহলে এই ওয়ান দ্বারা অর্থাৎ এই ওয়ান দ্বারা যদি আমি এই বি কে ভাগ করি তাহলে বি বি দ্বারা যদি আমি এই এ কে গুণন করি সেক্ষেত্রে আসে এ বি সেই এ বি মাইনাস বি দ্বারা যদি আমি এই বি কে ভাগ করি তাহলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা আমি এই ওয়ান কে গুণন করলাম সেক্ষেত্রে আসে ওয়ান ঠিক একইভাবে নিচের দিকে যদি আমরা একটু কাজটা দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে বি এর নিচে আছে ওয়ান এবং এ ওয়ান এবং এ এর লসক হচ্ছে এ তাহলে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে এ এ দ্বারা এই বি কে গুণন করলে এ বি আবার ঠিক একইভাবে এখানে যেহেতু এ আছে এ দ্বারা এ কে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা এই ওয়ান কে গুণন করলে এখানেও আসে সেই ওয়ান লসগুলোর নিয়ম অনুযায়ী আবার ওয়ান এবং এই এ এর লসক হচ্ছে এ তাহলে এ বি মাইনাস ওয়ান হবে এখানে একই পদ্ধতিতে উপরে যেভাবে পাওয়ার ছিল সেভাবে পাওয়ারটা লিখে দেওয়া হয়েছে এখন আমাদের আর একটা সূত্রের দিকে তাকাতে হবে সূত্রটা
এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এর আগে বলছিলাম যে a to the power n divided by b to the power n সূত্রের আলোচনাতে আমরা এগুলো আলোচনা করেছিলাম এখন তার মানে এখানে যেহেতু দুইটার উপরে পাওয়ার হিসেবে এখানে আছে a এখানে আছে দুইটার উপরে পাওয়ার হিসেবে b ঠিক একই ভাবে এখানেও দুইটার উপরে পাওয়ার b এখানে দুইটার উপরে পাওয়ার a তো আমরা কি করতে পারি আলাদা আলাদা ভাবে পাওয়ার গুলো বসাতে পারি যে a plus b ab plus 1 তার উপরে a divided by b এর উপরে a তাহলে এখানেও ab minus 1 divided by b অর্থাৎ ab minus 1 এর উপরে b b এর উপরে b এভাবে এগুলো লিখতে পারি তো তার আগে তো সেটাই করব তাহলে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা একটু লিখে দিই লিখে দেওয়ার জন্য ab plus 1 এর উপরে a b এর উপরে a ab minus 1 এর উপরে b তাহলে b এর উপরে b একই ভাবে ab plus 1 এর উপরে a এর উপরে a ab minus 1 এর উপরে b এর উপরে b এখন এটা কি চারটা অঙ্ক যেহেতু এখানে দোতলা আছে আমি সব সময় বলে থাকি এখানে দোতলা আছে দোতলা এবং দোতলাকে চারতলাকে আমরা ভেঙে দোতলা বানাবো তাহলে দোতলা বানানোর ক্ষেত্রে এটা কি উপরে চলে গেলে পারে মানে এটা যদি গুণন অবস্থায় চলে যায় ভাগ অবস্থায় থাকলে এটা গুণন গেলে এটা উপরে যাবে আর এই অংশটা আসবে তার নিচে ঠিক একই ভাবে এই অংশটা যাবে উপরে এবং তার উপরে যে অংশটা আছে সেটা আসবে তার নিচে তাই তো তো তাহলে সেই জিনিসটাই লিখব a b 1 হোল টু দি পাওয়ার a ডিভাইডেড বাই b টু দি পাওয়ার a এখানে যেভাবে রাশিটা আছে সেই রাশিটাই লিখছি a b 1 হোল টু দি পাওয়ার b ডিভাইডেড বাই b টু দি পাওয়ার b ইনটু এই a টু দি পাওয়ার a টা উপরে তার নিচে হচ্ছে a b 1 হোল টু দি পাওয়ার a ঠিক একই ভাবে পয়েন্টটাও করা হয়েছে a b টা উপরে এবং তার নিচে a b 1 হোল টু দি পাওয়ার b চলে আসছে এখন এখান থেকে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এই যে a b प्लस वन होल्ड तो दिवार ए एक है ना जी मांटा है से ठीक एक ही भावे मांटा है से अब एक है ना ए बी प्लस वन होल्ड तो दिवार ए तार माने ए ऑन शोटा एवं ए ऑन शोटा भाग जाते हैं काटा काटी अब आर एक है ना से ए बी माइनस वन होल्ड तो दिवार बी अब आर ए ही जगह तो आसे ए बी माइनस वन होल्ड तो दिवार ब बात जाते हैं। एकोन ए पोर्शन तो शॉप की सुई ठीक है से। ताहोले अमरा इखने ऊपर था के ए टू दी पार ए इनटू ए टू दी पार बी। आर सेम बाबे नीचे था के बी टू दी पार ए इनटू बी टू दी पार बी। तो ऊपर जो दे अमरा ए टा के बेस धोरी जो तो गुरु ना बसता था से। ताहोले ए टा के बेस धोले पावर b ঠিক তেমনি ভাবে নিচে যদি আমি b টাকে বেস ধরি তাহলে b টাকে বেস ধরলে উপরে পাওয়ার হিসেবে আছে a b তাই তো তো তাহলে আমরা সেভাবে লিখতে পারি a টু দি পাওয়ার a b b টু দি পাওয়ার a b এখন দুইটার উপরে যেহেতু পাওয়ার একই তো আমরা বলছিলাম কি যে যখন a টু দি পাওয়ার x এবং নিচে থাকে b টু দি পাওয়ার x তখন আমরা সেটাকে লিখতে বলছিলাম যে ab হোল টু দি পাওয়ার x অর্থাৎ নিচের একটা x অতিরিক্ত লেখার দরকার নাই a b এর উপরে হোল টু দি পাওয়ার x লিখতে পারেন তো তাহলে সেই কাজটাই করব a ডিভাইডেড বাই b হোল টু দি পাওয়ার a b এটাই হচ্ছে পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর আমি সংক্ষেপে আরেকবার বলে দেব যে কি কি করা হয়েছে প্রথমত b ইনভার্স 2 কে চেঞ্জ করে b ইনভার্স 1 বানাইছি তারপর হোল স্কয়ার এর সূত্র করছি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র উপরেও যে কাজটা করছি নিচেও এই একই কাজটা করছি a b a b হয়েছে সেখান থেকে আমরা বেস কমন নিছি দুইটা বেস একই সমান হয়েছে তাদের যোগবিয়োগ হয়েছে পাওয়ারের অর্থাৎ ঘাতের যোগবিয়োগ ঘাতের যোগবিয়োগের ফলে একই ধরনের রাশি দেখা দিতেছে যে ডাবল ডিজিটের যা ছিল ডাবল ডিজিটের যা ছিল সেগুলো চেঞ্জ হয়ে সিঙ্গেল ডিজিটের পাওয়ার চলে আসছে সিঙ্গেল ডিজিটের পাওয়ার আসার পরে যে টুকটাতে বি ইনভার্স আছে অর্থাৎ ইনভার্স থাকার কারণে সেটাকে আমরা 1 বাই নিয়ে আসছি 1 ডিভাইডেড বাই ওইটা নিয়ে আসছি তারপরে লসাগু করছি লসাগু করার পরে পাওয়ারটা যেহেতু দুই ভাবে দুইটার উপরেই আছে যার কারণে আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে দিছি দুইটার উপরে উপরেরটা এবং নিচেরটার উপরে তারপরে চারটা অঙ্ক ছিল সেটাকে চারটা অঙ্ককে দোতলা বানানোর জন্য ভাগ অবস্থায় থাকলে গুণন অবস্থায় যাওয়ার যে নিয়মটা সেই কাজটা করছি কাটাকাটি করছি উপরে যে জিনিসটা আছে সেটাকে আলাদা ভাবে লিখে দিছি এখানে যেহেতু পাওয়ারটা গুণন অবস্থায় আছে অর্থাৎ হচ্ছে বেসটা গুণন অবস্থায় আছে তার কারণে পাওয়ারটা যোগ হয়েছে সেই কাজটা করছি এবং কমন নিয়ে রাখছি তাহলেই অ্যানসারটা পেয়ে গেছি আমি এটাই ছিল পাঁচ এর চার নং প্রশ্নের উত্তর আশা করি এই প্রশ্নটাতেও কোনো সমস্যা থাকার কথা না আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে ছয় নং প্রশ্নের সম্পূর্ণ নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে